guys, how are you? I don't know if you've noticed, but we reached 25,000 subscribers. Yes, our community is growing and I'm super happy about it and wanted to do something special. Uh, first, I thought about watching some of my old videos or talking about the best collaborations I've made or like the ones that were more meaningful to me anyway. Um, but yeah, I didn't, I don't know. I felt like doing something a little bit more creative and just something new. I don't know if you guys watched the video with Jonathan at his channel, but we used the spinning wheel to decide the language that was coming next. And I found that idea pretty cool. So I might introduce this uh, to future videos as well. And I thought I would just talk about all the topics I was uh, telling you about, like my first videos, how everything changed and my favorite collaborations, but just in different languages. So thanks a lot to my Patreons and Ko-Fi supporters. You know, now as a Patreon, you can have access to Catalan transcripts. Uh, now it's 30, but it will keep growing for my Catalan podcast. And yeah, let's get started. So I'm gonna spin the wheel. And the language that came was Italian. Um, allora, do dobbiamo adesso parlare l'italiano e sì, mi piace tanto il pro progetto che ho fatto con Couch Polyglot, tutto ha cominciato tanto tempo fa e non pensavo che diventeresti così grande, un una bella sorpresa per me, <laughs> perché pensavo sì, farò video, magari ci sarà qualcuno che guarderà i video, però non avevo mai pensato che sarebbe una cosa così grande e per me è anche molto bello poter connettare con, con voi, con tutti voi, eh, sì, con le lingue. Per esempio, grazie al canale YouTube ho cominciato con l'italiano, tutto ha cominciato con un esperimento. Ho detto uh, cosa posso imparare uh, tra, fra, <ride> ho sempre quest, questi dubbi, però uh, cosa posso imparare in una settimana in italiano e dopo mi è piaciuto tanto questa lingua che ho detto va continuerò per un mese, dopo per due mesi, per tre mesi, dopo eh, sì, l'ho fatto un anno, ho guardato ogni giorno dieci minuti in italiano e dopo adesso per esempio un tandem, però non lo pratico tanto, è vero che magari ho dimenticato un po', eh, però mi piace tanto, posso guardare tutto che voglio in italiano, eh, mi piace per esempio eh, i Maneskin, um, è un, una band in italiano, loro cantano anche... In, in, in inglese, però anche le canzoni in italiano sono bellissime, sì. Ok, andiamoci ancora una volta. German. <laughs> um, ja, auf Deutsch ist für mich nicht so, ein, äh, nicht so schwer, meinte ich. Ähm, naja, aber ich merke in letzter Zeit, seitdem ich so viele Sprachen spreche, also ich habe ja auch angefangen mit Schwedisch, ich habe auch angefangen äh, mit Italienisch und so weiter und ich spüre, dass mein Deutsch ein bisschen schlechter geworden ist, weil irgendwie die ganze Zeit wechsle ich die Sprache. Aber das ist kein Problem. Ähm, nur wegen Deutsch, was ich gerne hätte, was ich noch nicht gemacht habe, ähm, ist, dass ich gerne mit jemandem sprechen würde auf Deutsch. Also so, ich habe zum Beispiel viele Kollaborationen gemacht auf Italienisch oder auch auf Katalanisch. Um, auf Spanisch auch, uh, auf Russisch auch und zum Beispiel auf Deutsch nicht. Es hat sich einfach nicht ergeben, aber ich fände es eigentlich grundsätzlich schon cool, uh, weil ich vielleicht auch was, weiß ich nicht, so beitragen kann, weil ich ja auch Deutsch als Erwachsene gelernt habe. Also ich habe damals mit 18 angefangen und dann habe ich halt so vier, fünf Jahre war ich in der Schule und dann irgendwann mal kam ich nach Deutschland. Und gleich kam schon nach Deutschland mit einem B2, also das war schon natürlich ein großer Vorteil. Aber ja, es ist vielleicht auch eine interessante Erfahrung. Und es gibt auch Themen, womit ich auch noch heute meine Probleme habe. Es ist nicht so, und wenn du zum Beispiel Deutsche bist, wirst du es auch schon rausgehört haben, dass ich auch nicht perfekt spreche. Und das ist aber auch okay, ja. Ja, genau. Um, lass uns das nochmal machen, aber wenn du einen Kanal hast auf Deutsch, würde ich gerne mich freuen, wenn wir mal irgendwann mal eine Kollaboration machen. Ja. Oh, French. Alors, maintenant en français, um, oui, qu'est-ce que je peux dire? Ah, ouais, ouais j'ai fait des collaborations en français aussi. C'était aussi intéressant parce que mon français change beaucoup. J'ai la sensation que là, quand j'avais commencé ma chaîne, mon français était un peu mieux. 
parce que euh, oui, dans ces temps-là, je l'utilisais dans mon travail et maintenant je ne l'utilise plus ou pas très souvent. Et il m'arrive aussi, par exemple, j'ai fait une vidéo avec Peace of French euh, et ces jours-là, j'avais un accent espagnol très fort. Et je pense, oui, c'est normal, ça change. Parfois, j'ai un bon accent, parfois pas. C'est un peu la, la réalité pour moi, au moins. Si je ne pratique pas une langue beaucoup, la langue devient un peu pire. Euh, j'oublie des paroles, j'oublie comment faire la bonne prononciation. Et je veux te dire que ça, je crois que ça, c'est normal, non? <rire> Mais bon. Et oui, j'aime le français, j'écoute de la musique en français souvent, mais je n'ai pas une routine euh, tous les jours, je n'ai pas une routine toutes les semaines, mais je crois parce que j'aime la langue, euh, j'y suis en contact quand même, même si je n'ai pas une routine ou quelque chose comme ça. Alors, on y va. Ok, Swedish. Um, Jag har inte lärt mig så mycket svenska för tiden. Jag har börjat att lära mig svenska för det var också en, en experiment med kanalen och jag har, okay, jag har vänner i Sverige nu. Uh, jag, jag pratar med folk på svenska lite på texten. Eller jag har också pratat med, med Oscar av... Um, Lätt svenska med Oscar eller uh, Fredrik av uh, uh, Simple Swedish. Och det var kul cool att jag har lärt mig svenska och jag har lärt känna uh, dem till exempel. Det var dörren för mig, eller en dörr för mig, att lära känna nya människor. Och jag vet att folk tror att oh, svenska är... Jag vet inte varför du lär dig svenska, för du bor inte i Sverige och du behöver inte lära dig svenska för... Um, uh, svenska människa pratar alla så bra på engelska men för mig är det bara så att jag har haft uh, möjlighet att lära känna människa att uh, lyssna på musik och förstå musik på svenska det är väldigt stor för mig men jag måste också säga att um, jag inte fortfarande lär mig varje dag jag lär mig kanske två, tre gånger i, i veckan. De, jag har inte så stor struktur längre. Förut har jag lärt mig varje dag 10 minuter, men just nu gör, det, gör, gör jag det inte längre. Men jag gillar jättemycket poddar och när jag ser att det finns ett nytt avsnitt så lyssnar jag. Och jag tror att jag ska inte glömma så mycket. Jag hoppas i alla fall. <laughs> ja. Russian. По русски. Uh, ну, что я могу сказать? Я уже учила русский много лет и не знаю. Um, я всегда просто говорила или у меня был курс. И благодаря с каналом я нашла, например, uh, Russian Progress. Um, и это мне очень помогает, потому что просто я очень занята и Иногда у меня нет времени, чтобы, я не знаю, делать урок или что-то. И просто слышать, когда я, например, делаю уборку или не знаю. И я думаю, я чуть-чуть забыла мой русский. Ну, я, конечно, говорю по-русски, но когда ты начинаешь новые языки, я начинала итальянский и шведский. И это значит, что, может быть, у меня было меньше времени для русского. Я не думаю, что это плохо, потому что я могу общаться с людьми, и все все нормально, и поэтому все хорошо, и я сама решила учить новые языки, и я сама знала, что я, я, я буду забыть что-то. Но все равно, например, я говорила с Стив Кауфом по-русски, это было интересно, мы говорили на семь языков, он, я не знаю, как много языков он говорит, это даже очень-очень вау. Я, um, я не знаю по-русски, но я, у меня большая admiration. <laughs> um, uh, он очень классный полиглот. So yeah, now I'm a little tired. <laughs> let's keep it, let's change to English. Um, so yeah, talking to Steve Calvin. I mean, 
I had a lot of, you know, people I met, a lot of collaborations. It was awesome. So I learned a lot and I felt like it was a great experience. At the same time, though, like the biggest achievement for me right now was meeting Steve Kaufman and being able to talk to him in different languages and not just talking about something, just sharing our experiences and thoughts about language learning. So that was a great and awesome experience. Going forward, I'm looking forward to new collaborations, but I also must say that collaborations take a huge amount of time. And um, yeah, I might not have the time to create so many because also you need to put the subtitles and th things like that. So, I mean, I might be taking a small break from collaborations or maybe just taking fewer so that I can really focus on being there for you like because if I create lots of content and I'm super stressed out at some point I'll be like oh my god what's the point you know I'm just creating tons of content and and I'm just burning out and uh, I'm not but I want to avoid getting to that point so that's why I've decided to kind of stop a little bit the collaborations and just you know just create videos on my own and it would be awesome if you guys can share with me what are your ideas for the future, like things you would like me to talk about. Of course, you can also ask for collaborations with other creators. It's always the topic if that person wants to collaborate with me or not, but I'm always open for this. It's just that it's not going to be something that's happening immediately because yeah, it takes a huge amount of time to to contact that person, create, like, have an idea of what to talk about, edit, put the subtitles in. It's normally, like, huge conversations, which I don't want to cut because they were interesting. So I'm not, like, cutting them. So then it just takes forever with everything, like, editing and subtitles. So that's why. Yeah. Well, anyway, thank you very much to all of you who support me. If you want to help me out, you can share this content, like this video or maybe other videos. And yeah, you can of, of course also become a patron or support me on Ko-Fi or simply just leave a comment, leave a like and yeah. I'm looking forward to the next 25,000 hopefully. <laughs> okay, bye.